அனுசரணை பெர்ன் மற்றும் சூரிய மாநகரில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை மனித விலையை பெற்றுக் கொள்ள இம்போர்ட் கரி கொரோனா வைரஸ் தொடர்பில் பல தகவல்களை அரசாங்கம் மறைப்பதாக குற்றச்சாட்டு இலங்கையர்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள எச்சரிக்கை ஊரடங்கு நிலைமை சட்டத்துக்குட்பட்டது மீறினால் கைது செய்வோம் பிரதீபர் சுமாதிபர் அஜித் துரோகன தெரிவிப்பு விமானப்படை சிப்பாகி கொரோனா கொழும்பில் உள்ள தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பெரும் ஆபத்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள விசேட அறிவிப்பு அடையாளம் காணப்பட்ட முப்பது கொரோனா நோயாளிகள் தொடர்பான தகவல் அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கு இன்று வெளியான மகிழ்ச்சி செய்தி கொரோனா வைரஸ் தொற்று குறித்த தகவல்களை அரசாங்கம் மூடி மறைப்பதாக அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் குற்றம் சுமத்தியுள்ளது கொரோனா எனப்படும் கோவிட் வைரஸ் தொற்று தொடர்பிலான சில தகவல்களை அரசாங்கம் மறைத்து வருவதாக சங்கத்தின் செயலாளர் வைத்தியர் கரிதாலத்கே தெரிவித்துள்ளார் வைரஸ் தொற்றினால் தாக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பு பேணிய நபர்கள் குறித்த தகவல்களை அரசாங்கம் வெளிப்படுத்தவில்லை என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நபர்கள் தொடர்பிலான தகவல்களை வழங்குமாறு சுகாதார அமைச்சரிடம் கடந்த ஒரு சில மாத காலமாக தகவல்களை கோரியிருந்த போதிலும் இதுவரையில் தகவல்கள் வழங்கப்படவில்லை என குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் பரிசோதனைகளுக்கு தேவையான சாதனங்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதற்கு முன்னதாக உரிய தரப்புகளுக்கு அறிவிக்காத காரணத்தினால் அனைத்து பரிசோதனை நடவடிக்கைகளும் இஸ்தம்பிதமடைந்துள்ளன இவ்வாறு சில தகவல்களை அரசாங்கம் மூடி மறைப்பதாக தமது சங்கத்தில் சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாக வைத்தியர் கரிதாலத்கே தெரிவித்துள்ளார் சமகாலத்தில் ரான்சம்பியா என்ற சைபர் தாக்குதலுக்கு இலங்கையர்கள் முகம் கொடுப்பதாக இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்ப சங்கத்திற்கு முறைப்பாடு கிடைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இது தொடர்பில் இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்ப சங்கம் எச்சரிக்கை அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது விசேடமாக இளைஞர்கள் பலர் இந்த நாட்களில் பல்வேறு கணினி விளையாட்டுகள் மற்றும் அதற்கான கிராக்களை பல்வேறு இணையதளங்களில் பெற்றுக்கொள்ள செல்லும் போது ரான்சம்பியா சைபர் தாக்குதலுக்கு சிக்க நேரிட்டுள்ளது ரான்சம்பியா மூலம் கணினியில் உள்ள பெறுமதியான தரவுகள் வெளியே பெற முடியாத வகையில் என்கிரிப் முறை செய்யப்படுகின்றது தரவுகளை மீண்டும் பெற முடியாத வகையில் டெப்கிரேப் செய்யப்பட்டு அதனை மீளப் பெற வேண்டுமென்றால் கப்பமாக பணம் செலுத்த வேண்டும் என குறித்த சைபர் தாக்குதல் மேற்கொள்ளும் குழு கோரிக்கை முன்வைக்கிறது இந்த சைபர் தாக்குதலில் சிக்கிக் கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு கணினிகளில் விளையாட்டுகள் மற்றும் ஏனிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் போது உத்தியோகபூர்வ இணையதளங்களை மாத்திரம் பயன்படுத்துங்கள் என இலங்கை மக்களிடம் கேட்டுக்கொள்வதாக இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்ப சங்கம் தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு நிலைமை சட்டத்துக்குட்பட்டது மீறினால் கைது செய்வோம் என்கிறார் பிரதி பெருசுமாதிபர் அஜித் ரோகன நாட்டில் தற்போது அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு நிலைமை சட்டத்துக்குட்பட்டது என பிரதி பெருசுமாதிபர் அஜித் ரோகன தெரிவித்தார் போலீஸ் சட்டப் பிரிவின் பணிப்பாளர் சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியகர்ஷகர் ருபன் குணசேகரவுடன் நேற்று நுகேகோட நீதவான் நீதிமன்றில் வழக்கொன்று தொடர்பில் ஆஜரான பின்னர் ஊடகவியலாளர்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு நிலை சட்ட ரீதியானது இதற்கான அனைத்து அதிகாரங்களும் சட்ட ரீதியாக போலீசாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டின் மூன்றாம் இலக்க தொற்று நோய் தடுப்பு தனிமைப்படுத்தல் கட்டளை சட்டத்தின் ஊடாக அந்த அதிகாரம் சுகாதார சபைகள் பணிப்பாளர் ஊடாக போலீசாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து ஐந்து வர்த்தமானிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில் புதிதாக வர்த்தமானிகளை அச்சிட்டிருக்க வேண்டியதில்லை கடந்த மார்ச் இருபது இருபத்தைந்தாம் தேதிகளிலும் ஏப்ரல் மாதம் பதினோராம் தேதியும் வர்த்தமானிய அறிவித்தல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இதனைவிட கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆண்டு வர்த்தமானிய அறிக்கைகளும் இதற்கு பொருந்தும் இதன் ஊடாக தனிமைப்படுத்தல் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகளை விதித்தல் ஒரு கட்டிடத்தில் இருந்து ஆட்களை அப்புறப்படுத்தல் தொற்றுநோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எம்மால் முன்னெடுக்க முடியும் அதற்கான சட்ட ரீதியிலான அங்கீகாரம் உள்ளது அதன்படியே நாம் இந்த தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு நிலைமையையும் பிறப்பித்துள்ளோம் எவரேனும் நீதிமன்றில் எதனை சவாலுக்குட்படுத்தினால் நாம் பதிலளிக்க தயார் ஊரடங்கு நிலைமையை எவரேனும் மீறினால் கண்டிப்பாக நாம் அவர்களை கைது செய்வோம் தொற்றுநோய் தடுப்பு தனிமைப்படுத்தல் கட்டளை சட்டத்தின் ஆறாம் அத்தியாயத்தின் கீழும் அதனை ஒத்த அத்தியாயமான குற்றவியல் சட்டத்தின் இருநூற்றி அறுபத்தி நாலாவது பிரிவின் கீழும் இதற்கான இயலுமை உள்ளது என தெரிவித்தார் விமானப்படை சீப்பாய்க்கும் கொரோனா கொழும்பில் உள்ள தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு ஆபத்து கடற்படை வீரர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் பிரபல தொலைக்காட்சி ஒன்றில் பணியாற்றுவோருக்கு பிசிஆர் பரிசோதனைகள் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளன விமானப்படை இசைக்குழுவைச் சேர்ந்த சிப்பாய் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்றியுள்ளதாக உறுதியாகியுள்ளதனைத் தொடர்ந்து அந்த குழுவின் அதிகாரிகள் உட்பட சிப்பாய்கள் சுயதனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் வெளியே கடமைகளுக்காக செல்பவர்களை முகாமில் தனியாக ஒரு இடத்தில் பாதுகாப்பாக தங்க வைப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக விமானப்படை பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார் கடற்படை இசைக்குழுவில் இருவர் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாகியுள்ளதனைத் தொடர்ந்து கடற்படை சிப்பாய் பரிசோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளார் 
கடற்படை இசைக்குழுவும் விமானப்படை இசைக்குழுவும் இணைந்து அண்மையில் கொழும்பு மாடி வீட்டுத் தொகுதிக்கு அருகில் இசை நிகழ்ச்சி நடத்தியுள்ளனர் வீட்டுத் தொகுதியில் இசை நிகழ்ச்சி நடத்திய இசைக்குழுவினர் பிரபல தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தனர் இந்நிலையில் தொலைக்காட்சிக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர்கள் பிசிஆர் பரிசோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள விசேட அறிவிப்பு நாடளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்டுள்ள கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு கர்ப்பிணிகள் பின்பற்ற வேண்டிய சுகாதார நடைமுறைகள் குறித்த விசேட அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வைத்தியர் அனில் ஜாசிங்க இதனை வெளியிட்டுள்ளார் இதன்படி கொரோனா தொற்றுக்கான அறிகுறிகள் இருப்பின் கர்ப்பிணிகள் உடனடியாக வைத்தியசாலைக்கு செல்வது அவசியம் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் காய்ச்சல் இரத்தம் வெளியேறல் கடுமையான தலைவலி சுவாசிப்பதில் பிரச்சினை வலிப்பு பார்வை குறைபாடு மார்பு வயிற்று வலி சிசுவின் அசைவு குறைவு உடல் வீக்கம் உள்ளிட்ட ஏனிய அறிகுறிகள் இருப்பின் கர்ப்பிணிகள் உடனடியாக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்படுவது அவசியம் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் மேலும் வைத்தியசாலைகளில் சன நெரிசலை தவிர்த்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் கிளினிக் செல்ல வேண்டுமாயின் கர்ப்பிணிகள் அது குறித்து முன்கூட்டியே பதிவு செய்து கொள்ளுமாறும் அந்த அறிவித்தலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடையாளம் காணப்பட்ட முப்பத்தி ஒரு கொரோனா தொற்றாளர்கள் தொடர்பில் வெளியான தகவல் இலங்கையில் நேற்றைய தினம் அடையாளம் காணப்பட்ட நோயாளிகள் முப்பத்தி ஒரு பேரில் இருபத்தி ஒரு பேர் கடற்படை சிப்பாய்கள் என சுகாதார பணிப்பாளர் அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்துள்ளார் அவர்களில் பதிமூன்று பேர் பெலிசர கடற்படை முகாமிலும் எட்டு பேர் விடுமுறைக்கு வீடு சென்றிருந்தவர்கள் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர்களுடன் நெருக்கமாக செயற்பட்ட ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்றியுள்ளதாக நேற்றைய தினம் உறுதியாகியதாக அவர் கூறியுள்ளார் இதேவேளை இராணுவத்தினர் நால்வருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்றியுள்ளதாக அனில் ஜாசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார் அதற்கமைய கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான வெளிசரை கடற்படை முகாமின் கடற்படை சீப்பாய்கள் மற்றும் அவர்களுடன் நெருக்கமாக செயற்பட்டவர்கள் இருநூற்றி முப்பதாக அதிகரித்துள்ளதென அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா காலத்தில் கடினமாக உழைக்கும் அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழ்நிலையிலும் கூட அரச உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்ச்சியாக சேவைகளை வழங்கி வருகின்ற நிலையில் பதவி நிலை அல்லாத உத்தியோகத்தர்களுக்கு அரசாங்கம் பல்வேறு கொடுப்பனவுகளை வழங்க உள்ளதாக பொது நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி சபை அமைச்சர் ஜனகபண்டார தென்னக்கொன் தெரிவித்தார் தம்புள்ளையில் இன்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலே அவர் இதனை தெரிவித்தார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் பதவி நிலை அல்லாத உத்தியோகத்தர்களுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு விசேட இடைக்கால கொடுப்பனவு வழங்கப்பட உள்ளன மத்திய மற்றும் மாகாண சுகாதாரத்துறை ஐயாயிரம் ரூபாய் மாவட்ட செயலகம் மற்றும் பிரதேச செயலக ஊழியர்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி சபை ஊழியர்கள் ஐயாயிரம் ரூபாய் கிராம சேவகர் எரிபொருள் கொடுப்பனவு ஒரு பிரிவை கண்காணிப்போருக்கு ரூபாய் நானூற்றொன்பது இரண்டு பிரிவை கண்காணிப்போருக்கு அறுநூறு ரூபாய் கிராம சேவகர் தொலைபேசி கொடுப்பனவு அறுநூறு ரூபாய் வழங்கப்பட்டது தற்போது ஆயிரத்தி ஐநூறாக அதிகரிக்கப்படுகிறது கிராம சேவகர் போக்குவரத்து கொடுப்பனவு அறுநூறு ரூபாய் வழங்கப்பட்டது தற்போது ஆயிரத்தி இருநூறாக அதிகரிக்கப்படுகிறது கொரோனா வைரஸை எதிர்த்து போராட கடுமையாக உழைக்கும் அனைத்து அரச ஊழியர்களுக்கும் ஒரு கொடுப்பனவை வழங்க வேண்டும் என முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் பொது நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி சபை அமைச்சர் ஜனகபண்டார தென்னகோனுக்கு கடிதம் மூலம் கோரிக்கை ஒன்றை முன்வைத்ததன் அடிப்படையில் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கொழும்பு செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இக்கருத்தை உண்மையில் அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கும் என நம்புவதாக அரச உத்தியோகத்தர்கள் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர் தமிழர்களின் இதய ஒலி தமிழன் டுவெண்டி